布拉格最小的房子。在布拉格的第二天了，现在带大家来看看整个这个布拉格广场。这里就是周杰伦帮蔡依林写的那首歌《布拉格的广场》的地方。今天带大家看一下整个中部世纪的老城，而且整个布拉格这边也是已经被列为世界遗产之一了。在我身后方的这个就是布拉格最有名的天文钟啦。天文钟是个伟大的建设，已经有六百多年的历史。蓝色的背景代表地球以及当时可见的天空，白天指针会在蓝色的地方，到了晚上指针则是落在黑色的背景，红色的地方则是在黄昏或者黎明的时候才会出现。每天整点也会有十二使徒木偶人在这表演。就在这个老城的广场这边，除了天文钟以外，还有这个很重要的胡斯雕像。这个是当初在十二、十三世纪的时候，为整个捷克人民带来很大的民主的先驱，他是捷克的民族英雄。在这种中古世界老城，这种马车绝对是必备的。大家有来到捷克，所以可以坐着这个马车绕一下整个布拉格广场。马车的旁边有这个超多的捷克小吃，我们来看一下有什么。这个超豪迈的，就这样一大只的火腿在这边烤。哇，看起来很香的感觉，很好吃的样子。你好，你好，好<笑>好，看一下他们的这个叉子，好可爱哦。他刚才是这样插在那个罐子里面，他跟我说那是叉子，我还以为他是在用冰淇淋的，我还没有拿，后来拿起来之后才知道，它下面是长这样的，很可爱的叉子。我们现在吃,吃看这个好布拉格火腿，整全部啊。嗯，全部都吃掉。嗯，好,好吃哦。嗯，我会喜欢。我吃吃看有皮的。喜欢吗？嗯，烤的很好吃。嗯，我吃一下这个有油的地方。哇！哇！看到这个，有的地方好好吃哦。火腿的旁边，这里就有一间圣尼古拉大教堂。这间它也有被称为是胡斯教派的教堂。这间教堂是在西元一千七百多年的时候成立的，它应该是有很多华丽的壁画，然后是这种白色的建筑。最厉害的就是这个水晶吊灯了。身后的管风琴是小小的一处，不过也是很漂亮，有很多天使在上面。这是一间典型的天主教的教堂。那我们逛完了前面这一面广场的景点，那我们现在去后面这一面，像是城堡的一个建筑，在布拉格天文中正对面的这间大教堂，它是泰恩教堂。结果它星期一没有开门啊，怎么这么可惜？哎呀！当然，我们刚才可以从外面稍微看了一下，它里面它是有玻璃挡着，而且它里面是不能拍照，但里面是非常的漂亮。大家下次来布拉格的时候，绝对不可以错过这个景点。在这个泰恩教堂这下面这边都是一些精品啊，还有餐厅，然后旁边还有一间国立美术馆。那我发现了一些，这边有一个很漂亮的的一个建筑，这个建筑全部都有这个壁画，但是它下面是一个很反差的，它这边是在做泰式按摩的。萨瓦迪卡旁边的一条小巷里，这边有一间很特别的博物馆 ，Sex Museum。大家有兴趣的话，可以来这边参观一下，它里面有一些信赖机器的东西，拍给大家看一下。带小朋友就不进去了。喜欢像这种恐怖类型的博物馆，大家可以来这边试试看。这边是一个拷问博物馆，它有诉说了当初中世纪时代的时候拷问犯人的一些方式，把它雕成这样，像雕猪肉一样。
，有一些面具。要来跟大家分享，在采莱特纳街这个最精华的地段，竟然有免费厕所的地方。这个我在外面完全猜不出来它到底是什么东西，然后在地图上也没有写。它的门口写着 I S I C， 我们直接带大家进去看吧。本来 I S I C 就是国际学生证申请的地方。来布拉格的时候，可以来这边借用一下厕所。如果你是学生的话，就可以来这边办一张国际学生证。有这张的话，走遍欧洲，很多的博物馆都是有优惠的折扣，甚至是免费的哦。在国际学生证申请的旁边，这边也有一间很特别的，这个是这种金属器的博物馆。它是很多现代化的一些作品，用这些铁啊、螺丝啊做成的东西。Robin Hood 吧，哦，小丑对小丑。<笑>走到快底的地方有一个黑色圣母的家，看一下这边小小的。接走到底之后，就可以看到这个了。这个火药塔，它也是当初十二、十三世纪的时候非常重要的一个成本之一。那时候有一个战争，把它严重的摧毁了。现在就只剩下这个高耸的塔在这边而已。如果说有想要上去参观的话，这里是可以到它的上面去看看整个布拉格的市景的。走到了火药塔前方这边，看一下它更漂亮哦。它是连接着以前的市政厅。那、呃、现在是作为音乐厅使用。看一下前面的这两个雕像，这有没有跟我们之前在赫尔辛基的 Central Station 很像啊？它的门口两个巨人抬着这个大水晶球，漂亮的一间音乐厅。看一下整个这个布拉格广场老城这边是不是非常美丽啊？那我们现在在这边是共和广场，这里有一间百货公司，有一间比较现代感的建筑，但是还是有浓浓的这个中世纪的味道。现在来到了布拉格的南边这边，这里有一个很有趣的建筑，这里是跳舞的房子，有狗狗入境了。对，那这间的话，它是一间 hotel。如果来布拉格的话，听说这间的价位不会很高，大家可以来这边住住看，可以看到整个布拉格南面的这边的一些景象。如果你没有住 hotel 呢，可以上他们的酒吧那边，那边也可以看一下整个市景。我要再去下一个景点喽，哥。就在跳舞房子的这一条街道上，看一下这边全部都是这种中世纪的老房子，非常的有这种艺术的气息，全部都是文艺复兴的一些建筑，全部都保留了下来。它的斜前方这边有一个高塔，这边呢是一间展览馆，看起来有点像是。阿拉伯的那种圆顶的房子，展览馆的旁边这条河呢，这里我们也发现了一个很有趣的事情。这一间它是船的 hotel， 可以住在船上，还蛮酷的。然后它旁边也有一个船的餐厅。我到布拉格广场的外圈了，这边呢有一个很奇怪的景点，它是全布拉格里面最小的一间房子。你看，就只有到一半而已，它只有一层楼而已。然后我的手打开，就几乎是没有了。这里面应该放一个单人床就已经满了吧？怎么睡在里面啊？这是我的家。布拉格最小的房子，就在最小的房子外面的这间教堂，它是没有开放的，但是它有一个耶稣在外面，让人家可以在这边祈福祷告一下。我们继续往。河边的方向走喽，这间就是全欧洲最古老的犹太教教堂，它就在隔壁的这个市政厅那边。这里全部都是犹太的一些建筑，蛮简单的建造的风格，没有太多的华丽的装饰。从刚刚的犹太区继续往外围走，走来这个斯瓦特普鲁克切赫桥，这边也有一个有趣的东西要带大家看一下。今天满月了，月亮好低哦，就这样挂在天空上而已。这一颗，这个不是灯泡哦，这是满月的月亮。桥旁边还有这个，像是胜利女神一样，然后可以远眺的昨天我们去的布拉格城堡。
过了桥之后，要继续往上这个阶梯，在这个阶梯上方有一个有趣的东西，带大家去参观一下。这里这一个就是巨型节拍器。从巨星街拍戏这边，绝对是一个最美的制高点，俯瞰整个布拉格市区。的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，又会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。This l i k e and subscribe， 拜拜。